بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبل سخوذر سخوذر خلال புனைமிகு ரமலான் மாதத்தின் நடுப்பகுதியிலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நோன்பு முடிகிற கையோடு பெருநாளும் நமக்கு வர இருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த கால சூழ்நிலை நாம் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் உலகத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையாகும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் நாளாந்தம் மரணித்து கொண்டிருக்கிற செய்தியை நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் நம்முடைய நாட்டிலும் நாளாந்தம் குறிப்பிட்ட தொகையினர் இந்த வைரஸினால் பாதிக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறோம் இதுவரை ஒன்பது பேர் மரணித்திருக்கிறார்கள் அவர்களிலே நான்கு பேர் முஸ்லீம்கள் என்கிற வருத்தமான செய்தியும் நாம் எல்லோரும் பார்த்து கேட்டு கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையில்தான் நோன்பு பெருநாளை நாம் எதிர்கொள்ள இருக்கிறோம் எனவே இது தொடர்பாக சுமார் இருபது அமைப்புகள் இலங்கையில் உள்ள முஸ்லிம் சிவில் அமைப்புகள் இருபது ஒன்று சேர்ந்து பெருநாள் சம்பந்தமான கூட்டறிக்கை என்ற ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதிலே அவர்கள் மிக முக்கியமாக ஒரு செய்தியை பதிவு செய்கிறார்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஈத் பெருநாள் பொருட்கள் கொள்வனவுக்காக கூட்டம் கூட்டமாக கடைகளில் ஒன்று கூடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த இடைப்பட்ட காலத்திற்குள் தமிழ் சிங்கள புதுவரிடம் வந்தது அதே போல பெசாக் கொண்டாட்டம் வந்தது இவைகளையெல்லாம் அரசாங்கம் ஊரடங்கு சட்டத்தின் மூலம் கட்டுப்படுத்தியது அந்த மக்கள் அந்த பெருநாட்களை கொண்டாடாமல் இருந்தார்கள் என்பதை நாமும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய மக்கள் இன்றைக்கு பெருநாள் நெருங்குகிறது என்றதும் கடை தெருக்களிலே அதிகமாக ஒன்று கூடக்கூடிய காட்சிகளை பெரும்பாலான இடங்களிலே பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பெருநாள் தினத்தில் புத்தாடை அணிவதை இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை ஆனால் நம்முடைய இரண்டு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன ஒன்று இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மையினராக வாழக்கூடிய நம்மை எல்லோருமே மிக கவனமாக உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் நிறைய சவால்களுக்கும் சோதனைகளுக்கும் மத்தியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் தெரிய வேண்டும் என்பதல்ல எனவே இந்த சூழ்நிலையில் நாம் இவ்வாறு நடந்து கொள்வதென்பது நிச்சயமாக அவர்களுடைய மனங்களில் நம்மை பற்றிய ஒரு அதிருப்தியையும் மேலும் வெறுப்புணர்வையும் அதிகப்படுத்தக்கூடியதாக மாறிவிடும் அதே நேரத்தில் இந்த நோய் தொற்று இன்னும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படவில்லை ஒரு ஆபத்தான நிலைதான் இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த சூழ்நிலையில் அரசாங்கம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தை அடிப்படையாக வைத்து கேஃபியவையும் தளர்த்துவதற்கு ஊரடங்கு சட்டத்தையும் தளர்த்துவதற்கு முடிவெடுத்திருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் நோய்களை காவுவதற்கோ அல்லது பரப்புவதற்கோ சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கிவிடக் கூடாது எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பெருநாள் பர்ச்சசிங் பெருநாள் கொள்முதல்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக பெண்களை அழைத்து வராதீர்கள் பெண்களை வரவிடாதீர்கள் முடியுமானவரை இந்த கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பர்ச்சஸ் பண்ணுவதை தவிர்த்து ஏதாவது தொலைத்தொடர்பு 
வசதிகளை பயன்படுத்தி அந்த கூட்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல ஆன்லைன் கொள்வனவு அல்லது வீட்டு விநியோகம் போன்றவற்றை கடைப்பிடித்து நாம் இந்த கொள்முதல்களை செய்வோமாக இருந்தால் ஓரளவு பிரச்சனைகளுக்கு அது தீர்வாக அமையும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பொறுப்புணர்வுடன் நாம் அனைவரும் செயற்பட வேண்டும் பொறுப்பற்றவர்களாக செயற்பட்டு அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய விளைவுகளின் போது வெறுமனே உணர்ச்சி வசப்படுகிறவர்களாக இல்லாமல் நிதானமாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் இந்த காலப்பகுதியில் செயற்பட்டு நாம் இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த நாட்டுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகிற அதே நேரத்தில் பெரும்பான்மை மக்களுடைய பார்வையில் நாமும் இந்த சூழ்நிலையில் சோதனையான சூழ்நிலையில் ஆடம்பரம் அல்லது பெருநாள் கொண்டாட்டம் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டோம் என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்காமல் இருப்பதற்கு முயற்சிய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா நம் எல்லோருக்கும் அருள் பாலிப்பானாக நம்முடைய நோன்புகளை அல்லாஹு தாலா கபூல் செய்வானாக அந்த நோன்புக்கு ஏற்ற மாற்றத்தை அல்லாஹு தாலா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துவானாக வ ஆஹ்ருத அவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து والله يحب المطهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن يلقيه عند تدريل عند نام فارفد سورة قاف عند أتي آيات أمبد عبد وسن معكم مرمي عند يذكر ذي پڑيت پرفالكم نائن يلا وطي مالت وطي மீண்டும் அனைவரையும் மீள எழுப்பி விசாரித்து கூலி கொடுக்கும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்பதை நிறுவுவதற்காக அல்லா சுபானு சாலா அவனுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் சொல்லித்தருகின்ற அத்தாட்சிகளை தொடர்ந்தும் கூறிக்கொண்டே இருக்கிறான் இந்த ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லுகிறான் முபாரகா இது அந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி ஆகாயத்தில் இருந்து நன்மைகள் அதிகம் நிறைய பெற்ற நீரை இறக்கி உள்ளோம் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் நான்கு விஷயங்களை அல்லா எங்கே சொல்லுகிறான் முதலாவது அல்லா இறக்கிய விஷயம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நீர் நாம் தமக்கு தெரிந்த இந்த தண்ணீர் அதாவது நமது என் ஆய்வு கூடங்களில் கூட அதன் ஒரு தொழியை துளியை தயாரிப்பதற்கு கூட மிகப்பெரிய செலவு தேவை அவ்வளவு கஷ்டமானது தான் இந்த நீரின் உற்பத்தி நீரை பொட்டல்களில் அடைப்பவர்கள் நீரை சுத்திகரித்து அடைக்கிறார்களே தவிர நீரை உற்பத்தி செய்வதில்லை நீர் உற்பத்தி செய்வதற்கு மிக கடினமான மிக கஷ்டமான ஒன்று ஆனால் அது மனித இனத்திற்கும் ஏனைய உயிரினங்களுக்கும் ஏனைய தாவரங்களுக்கும் தாராளமாக கிடைக்கிறது அல்லா சுபானு சாலா இவ்வளவு பெருவாரியாக விஞ்ஞானிகளின் தகவல்களின்படி சுமார் இந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் மாத்திரம் எழுபத்தொரு வீதமான அளவு தண்ணீர் நிறைந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லா சுபானு சாலா நமக்கு அவன் நீர் மூலம் செய்த அருட்கொடையை சொல்லி காட்டுகிறான் நாங்கள் ஆகாயத்திலிருந்து நீரை இறக்கி இருக்கிறோம் அந்த நீரை பற்றி சொல்லும் போது அல்லா சொல்லுகிறான் முபாரக்கா முபாரக் என்ற வார்த்தை எதற்காக சொல்லப்படும் என்றால் எந்த பொருளில் எந்த அம்சத்தில் நன்மைகள் நிறைய குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அதற்குத்தான் ஷெய் முபாரக் என்று சொல்லப்படும் அப்போ அல்லா சுபானு சாலா பிரயோசனங்கள் நன்மைகள் நலவுகள் நிறைந்து காணப்படுகின்ற நீரைத்தான் இறக்கி வைத்ததாக அல்லா சொல்லுகிறான் நமக்கு தெரியும் உயிர்கள் அத்தனைக்கும் அச்சாணியாக நீர் இருப்பதை கண்கூடாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் 
நீர் இல்லாமல் உயிர் இல்லை அந்த அளவுக்கு நீர் உயிர்களுக்கு அத்தியாவசியமானது விஞ்ஞானிகள் வேற்று கிரகங்களில் நீர் இருக்கிறதா என்று தேடுகிறார்கள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை எதற்காக தேடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய இப்போது இருக்கும் அறிவின்படி நீர் இருந்தால்தான் உயிர் இருப்பதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது அதற்காகத்தான் உயிர்களை தேடுவதை விட விஞ்ஞானிகள் வேற்று கிரகங்களில் நீரை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே உயிருக்கு அத்தியாவசியமான இந்த நீரை அல்லா சுபானு தாலா ஆகாயத்தில் இருந்து இறக்கி வைத்ததாக சொல்லுகிறான் இந்த நீர் அதில் நலவுகள் நிறைய குவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அல்லா நமக்கு தகவல் தருகிறான் உலகத்திலே நடக்கின்ற மிக முக்கியமான உயிரியல் செயற்பாடுகள் தாவரங்களாக இருக்கட்டும் மிருகங்களாக இருக்கட்டும் அவை எல்லாமே நீரை ஊடகமாக பயன்படுத்தித்தான் நடைபெறுகின்றன சுபஹான் அல்லா எவ்வளவு அறிவு வேண்டும் உயிரை ஆக்குவதற்கும் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கும் தேவையான தேவைக்கும் அதிகமான அளவு நீரை உண்டாக்கி அதை இந்த பூமியில் இறக்கி வைத்திருப்பதை அல்லா சுபஹானு தாலா இந்த வசனத்தின் ஊடாக சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புக்குரியவர்களே இந்த நீர் ஒரு துளி கூட மனிதர்களால் இலகுவாக ஒரு சிறிய செலவில் உண்டாக்க முடியாது ஆய்வு கூடங்களில் கூட தயாரிப்பதற்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பொருளாக இந்த நீர் இருக்கிறது ஆனால் இந்த நீருடைய பிரயோசனங்கள் எல்லை இல்லாதவை அதைத்தான் அல்லா சுபானு தாலா இந்த நீரை பற்றி நமக்கு சொல்லும்போது ம அன் முபாரகா நலவுகள் நிறைய பெற்ற நலவுகள் அதிகம் நிறைந்த நீரை நாங்கள் இறக்கினோம் என்று அல்லா சொல்கிறார் இப்போ இந்த நீர் அதனுடைய பலாபலங்கள் மிக அதிகம் அதிகம் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அதை தொடர்ந்து அல்லா சொல்லுகிறான் பிஹி ஜன்னாத்தின் ஹசீத் அதை கொண்டு அந்த நன்மைகள் அதிகம் நலவுகள் அதிகம் நிறைந்த அந்த நீரை கொண்டு சோலைகளை முளைக்க வைத்தோம் ஜென்னாத் என்ற அந்த வார்த்தை அரபு மொழியிலே மரங்கள் செறிந்த அடர்ந்து அந்த மரத்து மரங்களுடைய விதானம் நிலத்தை மறைக்கும் அந்த அளவுக்கு மரங்கள் அடர்ந்து செறிந்த ஒரு வனத்திற்குத்தான் சோலை என்று சொல்லப்படும் ஜென்னத் என்று சொல்லப்படும் அப்போ அல்லா சுபானு தாலா மரங்கள் செறிந்த சோலைகளை இந்த நீரை கொண்டு இந்த நன்மைகள் நிறைந்த நீரை கொண்டு சோலைகளை அல்லா சுபானு தாலா முளைக்க வைத்ததாக அல்லா சொல்லுகிறார் சொல்லிவிட்டு வஹப்பல் ஹசீத் அறுவடை செய்யத்தக்க செடிகளில் இருந்து தானியத்தையும் அல்லா முளைக்க வைத்ததாக உற்பத்தி செய்ததாக இந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மரங்கள் இந்த மரங்களுடைய தொழிற்பாடு என்பது நாம் காலகாலமாக விஞ்ஞான ஆய்வுகள் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது இந்த மரங்கள் மனிதனுக்கு மாத்திரமல்ல இந்த உயிர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அளப்பரிய சேவைகளை செய்கின்றன என்பது யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் அல்ல மரத்திலிருந்து வெளியாகின்ற ஆக்சிஜன் மரத்திலிருந்து வெளியாகின்ற அதனுடைய கனிவர்க்கங்கள் அதனுடைய தானியங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற உயிர்களுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவையாக இருக்கின்றன அப்போ அல்லா சுபானு தாலா சோலைகளை உருவாக்கியதை பற்றியும் மனிதன் அறுவடை செய்து சேமிக்கக்கூடிய தானியங்களை உருவாக்கியதை பற்றியும் அல்லா சொல்லுகிறான் இந்த அறுவடையில் செய்கின்ற பயிர்கள் என்று குறிப்பிட்டதில் கூட சொல்லப்படுகிறது அறுவடை செய்யப்படும் போது தானியம் வேறாக அதன் இலை குலைகள் வேறாக ஆகும் அது மிருகங்களுக்கு உணவாக வைக்கோலாக ஆகும் அப்போ அல்லா சுபானு சாலா இந்த உலகில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான 
மிக அத்தியாவசியமான ஏற்பாடுகள் குறிப்பாக நீர் அது மிக அத்தியாவசியம் நீர் இல்லாமல் உயிர் இல்லவே இல்லை அதை இறக்கிறதை பற்றி அல்லா சொல்லுகிறான் அதே போன்று நீர் இருந்தாலும் உணவில்லாமல் இந்த மனிதர்கள் இந்த மிருகங்கள் வாழவே முடியாது எனவே உணவு வெளியாகின்ற இரண்டு முக்கியமான இடத்தை அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒன்று சோலைகள் அவை கனிகளை தரும் பழங்களை தரும் அது நோமலாக அனைவருக்கும் தெரியும் சாதாரணமாக தெரியும் அதே போன்று அறுவடை செய்யக்கூடிய தானியங்கள் அறுவடை செய்யக்கூடிய பயிர்களில் இருந்து தானியத்தை அல்லா தந்தார் தானியத்திலே பிரயோசனம் என்னென்றா தானியங்கள் லேசாக பழுது பாடுவதில்லை தானியங்களை மனிதன் அறுவடை செய்த பிறகு அதை பாதுகாத்து மாத கணக்குக்கு வருட கணக்குக்கு பாதுகாத்து அவன் சாப்பிட முடியும் அப்போ அல்லா சுபஹானு தாலா மிகவும் நுட்பமான ஏற்பாடுகள் மிகவும் மிகவும் அறிவுபூர்வமான அத்தியாவசியமான நுட்பமான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் உங்களுக்கு செய்தவன் என்ற தகவலை இந்த வசனத்தின் ஊடாக நமக்கு தருகிறார் எனவே அந்த நாயன் அந்த வல்லவன் அந்த அறிவு மிக்க ஆற்றல் மிக்க அந்த நாயன் மரணித்த பிறகு நம்மை எழுப்பி விசாரிப்பதற்கு அறிவும் ஆற்றலும் உள்ளவன் என்பதை அறிந்து புரிந்து அந்த விசாரணைக்காக நம்மை நாம் தயார்படுத்துவோம் வல்ல ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஏனையவர்களுக்கும் அதற்கு அருள் புரிவானாக வசலாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்